ஸோ ஏழாம் மாஸ்டர் லைக் திரும்பி பார்த்துட்டு லைக் வித ஷைனி முன்னுக்கு வாங்க இந்த பாட்டு நீங்கள் தான் பாடணும் வந்து ஸோ அது ஒரு பெரிய ஷாக்காக இருந்ததை நான் எதிர்பார்க்க இல்லை அந்த பாட்டு நான் பாடுவேன் என்று மாதரே 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 மங்கையே மங்கையே மாதரே மங்கையே மங்கையே மாதரே வணக்கம் நேர்களே உங்கள் அனைவரையும் டிவிஐயின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வாரந்தோறும் கலைத்துறை சார்ந்தவர்களை சந்திக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று கனடாவில் பல மேடைகளில் பாடி தன்னுடைய இசை ஆற்றலை வெளிப்படுத்திய ஒரு கலைஞரை நாங்கள் சந்திக்க போகின்றோம் அவருடைய பாடல் திறனானது இப்பொழுது உலக ரசிகர்கள் மத்தியில் மிக பிரபல்யமான ஒரு பாடலாக மாறியிருக்கின்றது இசைப்பியல் ஏ ஆர் ரஹ்மானின் இசையில் வாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்ற முதல் ஈழத்தமிழ் பாடகி என்ற ஒரு பெருமையை பெறக்கூடிய ஒரு பாடகியை நாங்கள் சந்திக்கப் போகின்றோம் அவர்தான் டிவிஐ சூப்பர் ஸ்டார் ஊடாக உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு சிறுமியாக அறிமுகமாகிய விதுசாயினி பரமநாதன் அவரை நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் விதுசாயினி வணக்கம் ஆமாம் உங்களை ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்தித்திருக்கின்றோம் இருந்தாலும் பல மேடைகளில் நீங்கள் தொடர்ந்து பாடி இப்பொழுது உங்களுடைய இசைக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்தது போன்ற ஒரு திரைப்பட வாய்ப்பையும் பெற்றிருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் நீண்டகாலமாகவே இசைப்புகள் ஏ ஆர் ரஹ்மானுடைய இசை பள்ளியில் இசை பயிற்சியையும் பெற்றிருக்கின்றீர்கள் எவ்வாறு உங்களுக்கு இந்த பிகில் என்ற திரைப்படத்தினுடைய பாடலை பாடக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது ஸோ ஆக்சுவலி நான் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சருக்கு முன்னாலும் முந்தி பாடியிருக்கிறேன் அவர் இங்கே ட்ரான்டோ வரைக்க ஸோ அதுக்கு பிற ஒரு இன் காண்டாக்டில் இருந்து நான் அவர் ஒரு அந்த பாட்டில் எல்லாம் அனுப்பிக்கொண்டு அண்ட் ஒரு ஒரிஜினல் பாட்டு நான் அவருக்கு அனுப்பினான் லாஸ்ட் இயர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிங்கோ அது பேர் ஒரு முறை பிரவீன் மணி அதுக்கு மியூசிக் செய்தவர் ஸோ அந்த பாட்டை அனுப்பி அவர் ரிப்ளை பண்ணி லைக் பிடிச்சிருக்கு தானே சொன்னவர் ஸோ அதுக்கு பிற இந்த சம்மர் நான் இந்தியாவுக்கு போகும் முதல் அவருக்கு ஒரு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து நான் நான் இந்தியாவுக்கு வரேன் நான் இப்படி உங்களை சந்திக்கலாமா அண்டு அண்ட் அவர் அதுக்கு ரிப்ளை போட்டவர் வாங்கோ வந்தோன்னு சொல்லுங்கோ ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் தருவேன் வந்து ஸோ நான் இந்தியாவுக்கு போய் அடுத்த நாள் ஆக்சுவலி அவர் ஒரு சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் தந்தவர் அண்ட் அங்கே போனால் நான் அவர் நிறைய அட்வைஸ் எனக்கு சொன்னவர் சொன்னவர் இப்போ இந்த ஏஜ் தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு டைம் டு ஷைன் ஸோ இதை நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கோ ட்ரைனிங்காக இருக்கட்டும் பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இந்த டைம் வடிவ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பட் அந்த டைம் சந்தி கேட்க லைக் பாட்டு தாருன்னு அதை ஒன்றும் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை ஸோ சந்திச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன் அண்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வீக்ஸ் போக ஒரு மிட் நைட் போல் ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது அவன் சவுண்ட் இன்ஜினியரில் இருந்து அண்ட் அவர் சொன்னார் உடனே ஸ்டுடியோவுக்கு வாங்கோ அண்ட் கொஞ்சம் ஷாக்காக இருந்தது லைக் டுவெல் ஓ கிளாக்கு காரம் அடிக்கணும் இது உண்மையாக போயான்னு தெரியாது பட் மிட் நைட் போல் அவன் ஸ்டுடியோவுக்கு போனாங்க அண்ட் அவனை சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஒரு பாட்டு பிளே பண்ணி காட்டினவர் அண்ட் தென் அந்த பாட்டு ரெண்டு மூணு தினம் லிசன் பண்ணிவிட்டு இந்த பாட்டு லேர்ன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னவர் அண்ட் தென் லிரிசிஸ்ட் விவேக் ரூமுக்குள்ளே வந்தவர் அண்ட் தென் அந்த பாட்டின் வரிகள் சொல்லி தந்தவர் அண்ட் தென் இன்னும் இதுவரைக்கும் ஏன் இந்த பாட்டு லேர்ன் பண்ணுங்கோ ஏன் பாட்டை சொல்லி நம்ம இன்னும் கூட தெரியாது அண்ட் தென் ஒரு ஃபோர் ஏஎம் போல் சொன்னவர் கிக்கில் வாங்கோ ஏ ஆர் ரோமான் சார் உங்களுக்கு கண்டி வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கிறாருண்டு ஸோ கீழே போய் நானும் என் என்னோட பாடின மற்ற சிங்கர்ஸும் கீழே போய் அவருக்கு பாட்டை பாடி காட்டினாங்க அண்ட் என்னென்ன நுணுக்கங்கள் மாற்றணும் என்றெல்லாம் சொல்லி தந்துட்டு சொன்னவர் ஓகே நாளைக்கு வாங்கோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே போய் ரெக்கார்ட் பண்ண தொடங்கின அப்புறம் தான் தெரியும் இது பிகில் படத்துக்காண்டிய ஒரு ரெக்கார்டிங் இந்த பாட்டு அதில் சவுண்ட் ட்ராக்கில் வரப்போதுண்டு ஸோ அட்லி டைரக்ட் பண்ணுற மூவி லைக் இளைய தளபதி விஜய் நயந்திரா ஏ ஆர் ரோமன் சார் அண்ட் ஒரு இவ்வளோ பெரிய படத்தில் ஒரு வாய்ப்பு வரும் வந்து கனவுல கூட எதிர்பார்க்கல பட் எல்லாம் ஒரு அன்எக்பெக்டடா ஒரு டக் டக்குன்னு நடந்த மாதிரி இருந்தது அண்ட் ஏன் இப்போ சாங் ரிலீஸ் ஆகிட்டுது உங்களோட பல இசை கலைஞர்கள் பணியாற்றி இருக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு இசை நிறுவனத்தின் ஊடாக பல நிகழ்ச்சிகளை கூட டொண்டோவில் செய்திருக்கின்றீர்கள் ஆகவே இசைப்புகள் ஏ ஆர்வமானோடு பணியாற்றக்கூடிய அனுபவம் என்பது ஒரு புதுமையான அனுபவமாக இருக்கும் நீ உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்பது இசைப்புகள் ஏ ஆர் ரகுமானாக இருந்ததா அல்லது இந்த திரைப்பட வாய்ப்பு என்பது வேறு இசையமைப்பாளர்கள் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நினைத்திருந்தீர்களா ஆக்சுவலி நான் ஸோ நான் இந்தியா போய்க்க நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏழாம் மாதிரி ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்காண்டி தான் போனது ஸோ 
ட்ரைனிங்காண்டி தான் நான் இந்தியாக்கே போனேன் இப்படி வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படி இந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் போயில் என்ன பெட்டர் ஆக்கணும் மட்டும் தான் போனேன் ஆக்சுவலி நான் நிறைய தரம் அம்மா அப்பாவுக்கு சொல்கிறேன்னா லைக் நான் இன்னும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரை இல்லை இன்னும் நிறைய லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இருக்குதுண்டு ஸோ எந்த மியூசிக் டேரக்டர்ஸில் இருந்து வாய்ப்பு இப்போ வராதுன்னு தான் நான் ஆக்சுவலி நினைச்சுதான் கொஞ்சம் வருஷம் போட்டும் இன்னும் பெட்டரான அப்புறம் தான் இந்த வாய்ப்புகள் வரும் வந்து பட் யா ஏழாம் மாதம் செட்டில் இருந்து வரும் வந்து லைக் நினச்சி கூட பார்க்கல பிகாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸோ நான் தான் இங்கே கெனே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் கெனேடியன் சிங்கர் ஏழாம் மாதம் செட்டுக்கு பாடினது ஸோ கூடுதலாக அவன் இன்டர்நேஷ்னல் சிங்கர்ஸ் வந்து லைக் சித் ஸ்ரீராம் ஜோனிதா காந்தி அவை வச்சு நிறைய பாட்டு செய்திருக்கார் பட் இப்போ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக ஒரு புது இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டிஸ்ட் இன்னும் அவர்கிட்ட இருந்து லைக் வரைய இல்லை ஸோ ஒரு பிரேக்குக்கு பிறகு தான் நான் இப்போ வந்திருக்கிறேன் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து வாய்ப்பு வரும் வந்து நினச்சி கூட பார்க்கல பட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் ஸோ அமேசிங் அவர் சரியான ஒரு ஹம்பிள் மேன் ஆஃப் வெரி ஃபியூ வேர்ட்ஸ் பட் வெரி ப்ரொஃபஷனல் அவர் ஒர்க் எல்லாம் ஸோ இட் வாஸ் கிரேட் சரி நீங்கள் அவரோடு அவருடைய இசை பள்ளியில் படித்த பொழுது ஓக்கல் ட்ரைனிங் எடுத்திருந்தீர்கள் அதில் என்னென்ன விடயங்கள் கூடுதலாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது அந்த இசை நுணுக்கங்களில் உங்களுக்கு முக்கியமாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்டன ஸோ நான் ஆக்சுவலி ரெண்டு தரம் அவருடைய ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கிறேன் ஒருக்கா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் படித்தான் அது வெஸ்டர்ன் வோக்கல்ஸ் அண்ட் தென் இந்த வருஷம் இந்த சம்மர் போய் ஹிந்துஸ்தானி வோக்கல்ஸ் படிச்சுனான் ஸோ ஆக்சுவலி ஏஆர் ரஹ்மான் சார் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவர் ஹிந்துஸ்தானி படிக்க சொல்லி ஸோ அவர் சொல்லி தான் அந்த ஜான்ராவை பிக் பண்ணான் அண்ட் யா அங்கே இந்தியாவில் போய் படிக்கிறது என்றால் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இல்லை இங்கே ட்ரான்டோவில் லைக் ஸ்கூல் லைக் இந்த கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் அந்த நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வேறு கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பட் இந்தியாவில் படிக்கேக்க லைக் மியூசிக் மட்டும்தான் என்ற ஃபோக்கஸ் ஸோ அதே ஒரு பிக் டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே இருக்கேக்க அண்ட் அங்கே எல்லாம் லைக் ஃபுல் டே அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்து படிப்பினோம் லைக் நைன் ஓ கிளாக் வந்தால் அவன் நைன் பிஎம் தான் திருப்பி வீட்டை போ போகிற மாதிரி இருக்கும் பட் அண்ட் த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் லைக் இன்டர்நேஷ்னல் டீச்சர்ஸ் அங்கே லைக் லோக்கல் டீச்சர்ஸ் பெருசாக இல்லை லைக் நிறைய டீச்சர்ஸ் இந்தியாவில் வெவ்வேறான சிட்டிஸ்லேருந்து வந்து படிக்கிறது இல்லாட்டி நான் வெஸ்டர்ன் வோக்கல்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறக்கு யூஎஸ்லேருந்து தான் ஒரு டீச்சர் அவை கூட்டி வந்து வந்து அங்கே படிப்பிக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் மெயினாக இருந்தது எனக்கு சரி நீங்கள் வளமையாக நிகழ்ச்சிகளில் பாடுகின்ற பாடல் அல்லது நீங்கள் உருவாக்கிய கவர்ஸில் தெரிவு செய்ய பாடுகின்ற பாடல்கள் எல்லாம் வெஸ்டர்ன் ஜோனர் கூடுதலாக இருக்கின்ற பாடல்களாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த திரைப்பட வாய்ப்பில் கிடைத்திருக்கின்ற பாடல் நீங்கள் எதிர்பாராத ஜோனர் போன்ற ஒரு நிலையை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் நீங்கள் அவ்வாறு நினைக்கின்றீர்களா அந்த பாடலினுடைய இசை வடிவம் ஒரு வித்தியாசமான இசை வடிவமாக இருந்ததா யா ஸோ ஆக்சுவலி நான் இந்த பாட்டு கேட்கி அவை லைக் சொல்லி தரைக்க நான் நினைச்சேன் லைக் இது எந்த ஜான்ரா இல்லை இது வடிவா பாடுவேனா தெரியாதுண்டு பட் அவனோட சவுண்ட் இன்ஜினியர் சொன்னவர் யூனோ லைக் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் ஆக்கல் லைக் ட்ரைனிங் ஸ்கில் செட்டை பார்த்து சூஸ் பண்ணுறேல வாய்ஸை பார்த்து தான் அவன் சூஸ் பண்ணுறவர் ஸோ எந்த வாய்ஸில் என்னையும் ஸ்பெஷல் இருந்தபடியே தான் என்னை கூப்பிட்டு இந்த பாட்டை பாட சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ எந்த ட்ரைனிங் என்ன ஜான்ரா எனக்கு கூட நல்லா இருக்கு வந்து பார்க்காம இந்த பாட்டை லேர்ன் பண்ணி பாட சொல்லி உங்களுக்கு இந்த பாடல் ஒளிப்பதிவு செய்த பொழுதும் பாடல் வெளியான போதும் என்னென்ன வித்தியாசங்களை உணரக்கூடியதாக இருந்தது நீங்கள் அந்த பாடலை ஒரு பெரிய திரையில் அல்லது நீங்கள் வெளியில் ஒரு ஃபைனல் வேர்ஷனை கேட்கின்ற பொழுது எப்படி இருந்தது ஸோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க ஆக்சுவலி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்ருதி பட்டி மட்டும்தான் போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஸ்ருதி பட்டியும் ஒரு பீட்டும் தட்ஸ் இட் ஸோ எப்படி ஃபைனல் ரிலீஸ் ஆகுமெண்டு எங்களுக்கு தெரியாது அண்ட் தென் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க கூட நான் லைக் அலோனாக தான் ரெக்கார்ட் பண்ணான் பட் சாங்கில் கட் நீங்கள் தான் இப்போ நாலு ஃபீமேல் சேர்ந்து பாடியிருக்கிறோம் ஸோ இட் வாஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் பட் ரொம்ப நல்லா இருந்து கேட்க கேட்க அண்ட் இஃப் யூ நீங்கள் யூடியூப் அந்த ஃபுல் சவுண்ட் ட்ராக் அவை யூடியூபில் போட்டிருக்கணும் அண்ட் நீங்கள் போய் பார்த்தா எல்லா காமெண்ட்ஸ்லேயும் இந்த பாட்டு லைக் மாதரே தான் நல்லாட்டு ஃபேவரட் பாட்டு நிறைய பேர் போட்டிருக்கணும் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி இமோஷனல் சாங் அண்ட் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் படம் பார்த்தா பிறகு தான் தெரியும் சரி நீங்கள் இப்பொழுது வெஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டியில் நான்காவது வருடத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய கல்வித்துறையோடு இசையை கொண்டு செல்வதில் என்னென்ன சவால்கள் இருக்கின்றன உங்களுக்கு
திரைத்துறையில் இப்பொழுது பாடியதன் பின்னர் உங்களுக்கு ஒரு உங்களுடைய பார் என்பது மேலும் உயர்ந்திருக்கும் இந்த இசைத்துறையில் தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்றால் என்னென்ன விடயங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் இசைத்துறையில் மேலும் வளம் பெறுவதற்கு என்னென்ன செய்ய திட்டமிட்டிருக்கின்றீர்கள் ஆசை இருக்கு இப்போ ஒரு பிளே பேக் சிங்கர் ஆயினா பிற நிறைய கவர் செய்யறது கொஞ்சம் லைக் திருப்பி அந்த பழைய லெவலுக்கு போற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஸோ இனிமேல் ரிலீஸ் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் என்ட ஓன் பாட்டுகளாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ ஆக்சுவலி இப்போ லாஸ்ட் மந்த் இன்னொரு பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணான் அதன் பேர் அனுவாய் அதுக்கும் பிரவீன் மணீஸ்வர் தான் மியூசிக் செய்தவர் அண்ட் இந்தியாவிலேருந்து பா விஜய் அதுக்கு லிரிக்ஸ் எழுதியிருந்தது ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த அந்த இண்டிபெண்ட் சீன்லேயும் கொஞ்சம் வளரணும் வந்து ஏன்னா அந்த எக்ஸ்போ எக்ஸ்போஜர் தான் கூட சான்சஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா லைக் ஏஆர் ரோமான் சார்க்கெல்லாம் கவர்ஸ் தான் பிடிக்காது ஓன் பாட்டில் தான் அவருக்கு பிடிக்கும் ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் வளரும் அண்ட் தென் ட்ரைனிங்லேயும் ஆப்வியஸ்லி மியூசிக் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கோப் ஸோ அதில் நீங்கள் அப்பயும் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாது அந்த ஸ்டடிஸ் அது படித்தோண்டே போகணும் ஸோ ட்ரைனிங்லேயும் கூட ஆம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் பட் இப்போ ஃபோர்த் இயர் என்ற படியை கொஞ்சம் ஸ்டடீஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் பட் இந்த வருஷம் முடித்தா பிற கூட மியூசிக்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் என்ற ஆரம்ப காலத்தில் நீங்கள் டிவிஐ சூப்பர் ஸ்டாரில் ஒரு சிறுமையாக இசையில் அறிமுகமான பொழுது இருந்த நிலையில் இருந்து இப்பொழுது எந்த அளவு வளர்ச்சியை கண்டிருப்பதாக பார்க்கின்றீர்கள் ஸோ நான் டிவிஐ சூப்பர் ஸ்டாருக்கு வரைக்கு ஆக்சுவலி சினிமா சாங்ஸ் ஒன்றும் படித்ததில்லை நான் கர்நாடக மியூசிக் குலநாயகி டீச்சர் டேம் கர்நாடிக் வயலன் ஜெயதவன் மேஸ்டர்ட்டு தான் படி படித்து நான் ஸோ தட் வாஸ் தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் மை மியூசிக்கல் ட்ரைனிங் ஸோ டிவிஐ சூப்பர் ஸ்டாருக்கு பிறகு தான் ஸ்டேஜ் ஷோஸ் சினிமா பாட்டு அண்ட் அதெல்லாம் வந்து நான் அண்ட் அதுக்கு பிறகு இப்போ வோக்கல் ட்ரைனிங் ஆரோ ராபின் ஸ்டாலின் மேஸ்டர்ட்டு செய்கிறேன் ஸோ யா டிவிஐ சூப்பர் ஸ்டாருக்கு வரைக்கு மியூசிக் அண்டா பெருசாக எனக்கு தெரியாது அம்மா அப்பா கிளாஸில் சேர்த்து விட விட்டபடியே மியூசிக் படிச்சுட்டு நான் பட் டிவிஐ சூப்பர் ஸ்டாருக்கு பிறகு தான் ஒரு லைக் ஐ கெஸ் பேஷன் ஃபார் மியூசிக் அண்டா என்னென்று எனக்கு தெரிஞ்சது அண்ட் அதுக்கு பிறகு தான் நான் நிறைய எக்ஸ்போஜர் கிடைச்சது நிறைய பேர் அந்த ஷோ பார்த்து அந்த ஷோ ஷோஸுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டவன் ஸோ அதுக்கு பிறகு ஐ திங்க் கிரே நான் ஒரு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் இருக்கேக்கு டிவிஐ சூப்பர் ஸ்டாரில் வந்து நான் எனக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஸோ நிறைய ட்ரைனிங் நிறைய எக்ஸ்போஜருக்கு பிறகு இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கிறேன் தொடர்ந்தும் பல விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் என்ற நிகழ்ச்சியில் பிகில் திரைப்படத்தின் ஊடாக ஒரு திரைப்பட பாடகியாக அறிமுகமாக இருக்கின்ற விதுசாயினி பரமநாதன் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய இசைத்துறை அனுபவங்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் சிறிய இடைவெளியின் பின்னர் சந்திப்போம் மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
நீங்களும் ஒரு துளியாக சேர்ந்திருப்பதை விட்டு என்ன சொல்ல விரும்புகின்றீர்கள் அந்த பாடிய அனுபவம் என்பது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஸோ நான் நிறைய வேறு கண்ட்ரீஸில் பாடியிருக்கிறேன் லைக் லைக் இங்கிலாந்து ஸ்ரீலங்காலேருந்து பட் சென்னையில் பாடுறது வந்து இட் வாஸ் அ ஹோல் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஸ்பெஷலி ஏஆரோ மான் சேர்ந்த கான்சர்ட் வந்து இட் வாஸ் அ ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ ஆக்சுவலி நான் ஏஆரோ மான் சேர் இந்த லைக் ரிஹர்சல்ஸுக்கு போயிக்க ஏடிகே வந்து ஒரு லைக் அவரும் ஒரு ஈழ தமிழ் ராப்பர் அவர் இப்போ சிங்கப்பூரில் இருக்கிறார் பட் அவரும் வந்திருந்தவர் அந்த ஷோவில் பாடுறதுக்கு ஸோ அவரோட பாட்டு Um, I will rehearse and there is a female portion and there is a female portion that is not a singer that is not assigned to a singer. So, A.R.O. Mansur is like, Thirimbi Pathet, like, Vida Shining Moon, you can see this part of this part. So, that is a very shock. I don't know if I can see this part. So, that part is ADK, uh, Shiv, Uh, and Ranjit Bear to the other part of the party and um, uh, style uh, Sivaji part in the mm. style part so and the part of party on and uh, Kara Takara uh, part of um, ADK or I'm saying the Raja Kumari and uh, or a singer or a party on it so and the render part of one the like international singers party in a part of it so I will say in the party now there was an amazing experience and on the concert le Nanga Matamila like uh, Sid Sriram, Benny Dayal, Shweta Mohan, Jonita Gandhi and the uh, like huge playback singers or anonymous saying the party or the one it was a great opportunity and like on the stage and the setup and the musicians like the crowd it was it was amazing i think almost there 30000 people came mela and the crowd led in the pinam and over a party come like allaram saying the party of like allaram enjoy bunny like it was a whole new experience for me <laughs> டிவிஐ நேர்கள் பலரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் காரணம் நீங்கள் பாடிய பாடலை உங்களுடைய குரலில் நேரடியாக கேட்க வேண்டும் என்று இசைப்பிகள் ஏ ஆர் ரஹ்மானின் இசையில் நீங்கள் பாடியிருக்கின்ற பிகில் திரைப்பட பாடலின் ஓரிரு வரிகளையும் அந்த நேர்களுக்காக பாட முடியும் ஆன்மீசை முடி ஓரத்திலே பூப்பதிலே பெண்ணே நீ கண்ணியமாய் பார்ப்பதிலே துளிர்க்கும் மாதரே 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 மங்கையே மங்கையே மாதரே உங்களுடைய சொந்த பாடல்களை நீங்கள் தயாரிக்கிற பொழுது என்னென்ன விடயங்களை கூடுதலாக கவனிக்கின்றீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு பாடலும் வித்தியாசமாக வர வேண்டும் என்பது மிக முக்கியம் அதிலும் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கவசை செய்திருந்தீர்கள் அது கூட வித்தியாசமாக வந்திருந்தது இப்பொழுது உங்களுடைய சொந்த பாடல்களை தயாரிக்கின்ற பொழுது என்னென்ன விடயங்களை கூடுதலாக நீங்கள் உங்களுடைய பாடல்களை சேர்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றீர்கள் ஸோ நான் கவர் செய்தோன்ற கேட்க லைக் ஸ்டீவ் கிளிஃப் அண்ணா அவரை சேர்ந்து நிறைய கவர் செய்திருக்கிறேன் அண்ட் நாங்கள் கவர் செய்யக்கே ஒரிஜினல் பாட்டு மாதிரி அது அது இருக்கக்கூடாது எவ்வளோ வித்தியாசமாக நாங்கள் ஆக்கலாமோ அவ்வளோ வித்தியாசமாக ஆக்கி தான் நாங்கள் அந்த கவர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணாங்க அண்ட் அதில் அந்த கவர்ஸோட எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபேன் பேஸ் மாதிரி கொஞ்சம் அமைச்ச அமைக்கப்பட்டது அண்ட் அதுக்கு பிறகு என்னோட ஒரிஜினல் பாட்டு ரெண்டும் நான் பிரவீன் மணி சேர்ந்து செய்திருக்கிறேன் அண்ட் நாங்கள் செய்யக்க கூடுதலாக எந்த வாய்ஸுக்கு என்ன நல்லா இருக்கும் என்று தான் நாங்கள் பார்த்து சேரினாங்க எவ்வளோ எந்த கேப்பபிலிட்டிஸை வழி காட்டலாம் அண்டு யோசிச்சு தான் பாட்டு பிரவிமணி சார் ஒரு நான் சேர்ந்து சேரினாங்க அண்ட் பிகாஸ் இந்த பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணிக்க எவ்வளோ தூரம் நான் வளர்ந்துருக்கிறேன் என்று காட்டணும் அண்ட் எவ்வளோ தூரம் எந்த வாய்ஸ் லைக் மாஜுலேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் லைக் வேறு ஜானராக இருக்கட்டும் லைக் எந்த ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு வந்து கூட ஒரு ஒரு மெலடி ஸ்டைலில் போனாங்க பட் அந்த செகண்ட் பாட்டு கூட ஒரு ஒரு அப்பி டான்ஸ் நம்பராக செய்து நாங்கள் ஸோ வித்தியாசமாக இருக்கணும் பட் எந்த ஃபுல் பொட்டன்ஷியலையும் காட்டணும் என்று தான் நாங்கள் யோசிச்சு சேரினாங்க சரி எங்களுடைய இசை நிறுவனத்தினூடாக பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றீர்கள் தொண்டோவில் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளினூடாக என்னென்ன அனுபவங்களை நீங்கள் கூடுதலாக பெற்றிருக்கின்றீர்கள் இந்த இசைத்துறையில் இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதில் என்ன நுணுக்கங்களை நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் ஸோ நான் என் அக்காவரை சேர்ந்து இசை எம்பயர் இங்க் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை நாங்கள் கோ ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க இது ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் தான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ செய்து நாங்கள் அது ட்ரானோ டேமோ ஆர்டிஸ்ட் நைட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் அதில் எங்களை ட்ரானோ கலைஞர்களை முன்னாடியாக வச்சு ப்ளேபேக் சிங்கர் ஸ்ரீனிவாஸ் சார் வந்து அதில் ஒரு கெஸ்டாக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணவர் அண்ட் தென் எங்கள் செகண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து டிஎம் ஆன் லைவ் இன் ட்ரானோ அண்ட் அதுக்கும் ஒரு டென் ப்ளேபேக் சிங்கர்ஸ் டென் மியூசிஷியன்ஸ் அண்ட் அங்கெல்லாம் நூறு கலைஞர்களையும் சேர்த்து நாங்கள் அந்த ஷோ செய்து நாங்கள் ஸோ 
கூடுதலாக நாங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுற நாங்கள் வந்தால் எங்களை டேலண்ட்ஸையும் இன்டர்நேஷ்னல் டேலண்ட்ஸையும் ஒன்றிணைத்து அந்த ஒரே ஸ்டேஜில் கொண்டு வரணும் தான் நாங்கள் வந்து ஆசை ஸோ அது செய்யக்க கூடுதலாக அங்கே லேர்ன் பண்ணது என்னென்னா அவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ பேரையும் பெச்ச ஒரு ஷோ செய் செய்யணும் வந்து லைக் சிஎம்ஆ டிவியாக நீங்கள் நே ஒவ்வொரு வருஷம் ஷோ செய்யறீங்க அண்ட் நாங்கள் ஷோ செய்த அப்புறம் தான் தெரியும் அது அவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ ஒர்க் போடணும் வந்து அண்ட் எஸ்பெஷலி லைக் அக்கா தான் கூடுதலாக பிளான் பண்ணுறவா அந்த கிரெடிட் நான் எடுக்க இயலாது ஸோ ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தோம் வந்து ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் அந்த டிஎம்ஆன் ஷோக்கு அக்கா ஒர்க் பண்ணவா அண்ட் லைக் ஆல் டே இங்கே ட்ரானோ கலைஞர்களை பார்க்கணும் இந்த நைட் டைம் இந்தியன் ஆர்டிஸ்டை பார்க்கணும் பிகாஸ் அந்த டைம் ஜோன் டிஃப்ரென்ஸ் என்றபடியே ஸோ யா இட் வாஸ் அந்த ஷோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் செய்யணும் அது அவ்வளோ கஷ்டம் என்று தான் நாங்கள் மெயினாக லேர்ன் பண்ணாங்க பட் இட் வாஸ் அன் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோ க்ரியேட்டிவ் ஹெட்ஸ் ஒன்றா சேர்த்து அந்த பெரிய ஷோ செய்யறதுண்டா இட் வாஸ் அமேசிங் இந்தியாவுக்கு சென்று நீங்கள் இம்முறை ஹிந்துஸ்தான் இசையை பயின்றதாக சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் இவ்வாறு வித்தியாசமான இசையை கற்கின்ற பொழுது என்னென்ன மாற்றங்களை உங்களுடைய இசை பயணத்தில் கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கின்றீர்கள் ஸோ ஆக்சுவலி நான் கூடுதல் லைக் சின்ன வயசுலேருந்தே லைக் ஸ்கூலில் எல்லாம் வெஸ்டர்ன் வோக்கல்ஸ் தான் படித்து நான் லைக் குவாயர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ கர்நாடிக் மியூசிக் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் அதுலேயும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணான் பட் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் என்ன தான் எனக்கு ஒரு கூட ஆர்வம் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் பட் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் வந்து இட் வாஸ் நைஸ் ஃபார் மீ பிகாஸ் லைக் கர்நாடிக் மியூசிக் மாதிரி அவ்வளோ டீப் இல்லை பட் ஒரு ஒரு மிக்ஸ் மாதிரி இருந்தது எனக்கு லைக் அண்ட் கர்நாடிக் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் வெஸ்டர்ன் பேக்ரவுண்டு சேர்த்து இந்த ஹிந்துஸ்தானிக்கு கொண்டு வரலாம் என்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அது படிக்கேக்க இட் வாஸ் அன் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நான் இந்தியாவில் படிக்கேக்க என் கிளா என் லைக் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அவேண்ட கிரியேட்டிவ் மைண்ட்ஸ் அவேண்ட இன்புட் எல்லாம் சேர்த்து வரைக்க ஒரு ஃபுல் ரவுண்டட் ஆர்டிஸ்ட் உருவாக்குற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ நான் இப்போ எனக்கு வெஸ்டர்ன் ட்ரெயினிங் மட்டும் இல்லை கர்நாடிக் ஹிந்துஸ்தானி அண்டு மூணு ஜான்ராஸ்லேயும் பாடக்கு இப்போ நான் சினிமா சாங்ஸாக இருக்கட்டும் இப்போ ரெக்கார்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது லைக் சங்கதியல் செய்கிறதுக்கு இல்லாட்டி இம்ப்ரோவை இம்ப்ரோவைசேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக வர மாதிரி இருக்குது சரி இப்பொழுது நீங்கள் இந்த இசைத்துறையில் இருக்கின்ற முக்கிய பல படிகளை கடந்திருக்கின்றீர்கள் என்று சொல்லலாம் மேடை நிகழ்ச்சிகள் அதே நேரத்தில் திரைப்பட வாய்ப்பு பெற்றிருக்கின்றீர்கள் இதை தவிர உங்களுடைய சொந்த படைப்புகளிலும் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எதிர்காலத்தில் இந்த திரைத்துறை திரைத்துறை வாய்ப்பு என்பது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் ஏற்கனவே இப்பொழுது பிகில் திரைப்பட பாடலை கேட்டவர்கள் பலரும் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கை தந்திருப்பார்கள் இந்த வாய்ப்புகள் என்பது எப்படி கிடைக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் இந்தியாவில் நீ கேட்க வெவ்வேறான மியூசிக் டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸும் சூன் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் இப்போ இப்போதைக்கு அதை பற்றி கதை கேளாது பட் அது சூன் வரும் வெளிவரும் பட் இன்னும் வாய்ப்புகள் வரணும் ஐ திங்க் ஜஸ்ட் என்ன வெளி கொண்டு வரணும் மோர் எக்ஸ்போஜர் தேவை Um, so, அது என் ஓன் பாட்டுகளில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுல ஐ திங்க் கூட எக்ஸ்போஜர் வரும் ஜஸ்ட் மோர் பீப்புளுக்கு சென்ட் பண்ணுறது எஸ்பெஷலி இப்போ சோஷியல் மீடியா இஸ் ஹியூஜ் லைக் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்டு அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பாவிச்சாலே உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வரும் ஸோ ஐ திங்க் ஜஸ்ட் um keep bringing myself out there and keep working hard mm-hmm. ekkenave inda veli vanda bigil therapada paadalai neengal oru demo vaaga payanpaduthakoodiya vaaippu kuda ungalukku ippozhudhu kidaithirukkindathu edhirkaalathil menmelum pala vaaippukalai paravendum endru naangal tva sarvagam vaalthukalai therivithukondrom thorandu ungalde sonda padaippil pala paadargalaiyum inda canadian manil irundhu naangal edhirpaakkondrom adodu ungalai thorandu pin thodargindra pala rasiyargalum ulagalavi reethil andha paadargalukku ungalukku aadharavai valanguvargal endru koori kondu indra nigalchil irundhu vidai parugondrom nandri vidhi மற்றொரு கலைஞரோடு சந்திப்போம் அதுவரையில் நன்றி நேர்களை